Eloy. Ich bin auf ein gewisses Problem gestoßen, über das wir reden müssen. Ich warte bei Tilda. Ist ein gutes Hauptquartier für meine Nachforschungen in der Zenith-Basis. Keine Sorge. Ich habe ihre wertvolle Kunst nicht angefasst. Gut. Ich komme so schnell ich kann. Und damit, liebe Leute, willkommen zu einem lang ersehnten Spiel, das jetzt fortgesetzt wird im DLC Burning Shores. Mit mir willkommen zu einem neuen Video von Horizon Forbidden West. Ich kann einfach nicht fassen, dass das jetzt schon wieder so weit ist. Heute ist der 19. April, heute ist das Spiel gelauncht, heute kommt es raus und... Ein Glück habe ich heute frei, dass ich mir komplett Zeit nehmen kann für dieses Spiel. Halleluja! Ähm, ich habe den Vorste Vorbestellerbonus, das heißt, wir haben eine neue Farbe freigeschalten und ein neues Outfit, glaube ich, soweit ich mich jetzt nicht täusche. Und wir haben gerade die zarte Stimme von Silence gehört, Lance Reddick. Ich glaube, eine der letzten Auftritte von Lance Reddick als Silence hier in Burning Shores. Ähm, alles sehr tragisch, was jetzt da passiert ist mit ihm. Er war noch viel zu jung. <lacht> ähm ja, ich glaube, es ist jetzt schon knapp elf Monate her, fast ein Jahr her, dass wir das große Finale, den großen Showdown hatten in der Zenith-Basis. Ja. Und jetzt ruft uns Silence zu sich, zu Tildas Anwesen. Ein historischer Ort. Der Ort, an dem alles geschehen ist, nach Gemini. <lacht> Furch Furch furchtbare Quest. Für alle, die jetzt neu dazu geschalten haben, herzlich willkommen an alle neuen, auch die neuen Abonnenten, heiße ich an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr ein Abo dagelassen habt. Ähm, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich glaube, wir sind alle gespannt, was uns jetzt hier, ja, bevorstehen wird. Wir werden eine neue Gefährtin kennenlernen, die Saika. Eine Kriegerin der Quen. Und die ist von der Gesinnung her ein bisschen wie Eloy. Also vielleicht findet Eloy so ihr Match. Und ich bin gespannt. Okay, ich werde mich jetzt kurz umziehen. Wir gehen zu Tildas Anwesen. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Zugucken. Oh Gott, Leute, ich... Ich muss aber kurz was erzählen. Gorilla hat ja jetzt viele Trailer veröffentlicht auf YouTube und so. Und hat mich schon ganz heiß gemacht, ich glaube uns alle. Und da wurde die Saika ja auch schon vorgestellt. Vielleicht wird sie wie in Frozen Bites ein bisschen wie Orea und Aratak agieren. So ein bisschen, die uns während Burning Shores begleitet. Aber jetzt treffen wir uns erstmal mit Silence. Ich finde das alles so... Ich mochte Lance Reddick echt, ne? Ich bin gespannt, was sie da machen werden im dritten Teil mit dem Silence. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Eigentlich hatte ich gedacht, dass er noch eine größere Rolle spielen wird. Im dritten Teil. Da als Märtyrer praktisch dann irgendwie agiert, aber irgendwie... Ist er? Oh Mann. Oh, bleib stark, Lydia. Okay, Silence, was gibt es? Das ist also der Ort, an dem Tilda dich ködern wollte. Was war ihr Vorschlag? Dass ihr gemeinsam den Planeten retten könnt? Wie sich das deine genetische Mutter gewünscht hat? Ich glaube, die Alten nannten sowas Lockvogeltaktik. Jemanden mit einer lebendigen neuen Welt locken, die... In Wirklichkeit. Von Nemesis gespalten und allen Lebens beraubt werden wird. Wenn du mich mit Tilda aufregen willst, das klappt nicht. Wenn du glauben würdest, wir hätten keine Zukunft, dann wärst du nicht hier. Vielleicht will ich nur sehen, ob du wieder das Unmögliche möglich machst. Apropos. Meine Nemesis-Vorbereitungen haben ein Problem aufgedeckt. Ich habe in den Ruinen der Zenith-Basis nach nützlichen Daten gesucht. Und ich fand raus dass 13 unserer Raumfahrerfreunde aus der Odyssey auf die Erde gekommen sind. 
Doch wir haben nur zwölf Leichen gefunden, einschließlich Verbena im Biotech-Labor. Wie immer hervorragend gerechnet, aber ja. Offenbar ist jemand entkommen. Sein Name ist Walter Londra. Im 21. Jahrhundert ein Raumfahrtmagnat und eine Art Prominente. Ich muss dir wohl nicht sagen, dass er viel zu gefährlich ist, um frei herumzulaufen. Du musst ihn finden und dich um ihn kümmern. What? <lacht> wow, das geht ja schon gut los. Prominenter. Du sagtest, Walter Londra war eine Art Prominenter. Was heißt das? Obwohl er in der Raumfahrt reich wurde investierte er viel Geld in die Produktion holographischer Unterhaltung. Mhm. Seine Frau war eine berühmte Schauspielerin. Die beiden waren oft in der Klatschpresse und anderen Medien. Klatschpresse? <lacht> eine Art von Nachrichtenquelle über das Privatleben von Prominenten. Die Millionen Fans ermöglicht, das Leben der Reichen und Berühmten mitzuerleben. Oh. Ja. Genau. <lacht> genau, das, du, triffst, du triffst den Nagel auf den Kopf. Also wurde Londra reich mit dem Verkauf von Raumschiffen? Nicht direkt. Mit seinen Schiffen und Drohnen wurden seltene Metalle auf erdnahen Asteroiden abgebaut. So ist er reich geworden. Ich verstehe, warum du besorgt bist. Genau. Dank uns hat er keinen Zugang zur Odyssey oder zur Zenith-Basis. Aber er weiß wahrscheinlich sehr viel über mächtige Technologien der alten Welt. Und deswegen... Ist er sowohl eine Gefahr als auch eine Gelegenheit? Du glaubst, er kennt etwas, das uns bei Nemesis helfen kann? Das ist möglich, ja. Oh, na das wäre ja, das wäre ja gut. Die Frage, also kooperativ wird er wahrscheinlich nicht sein, oder? Der will uns doch genauso umbringen, oder? Du hast doch die Zenith-Basis durchsucht. Hast du was gefunden, das gegen Nemesis helfen kann? Ich glaube, unsere beste Chance sind mächtige Technologien. Mhm. Von den Zeniths, der Vergangenheit oder beidem. Mit diesem Wissen könnten wir eine Waffe bauen, die Nemesis auf eine Weise verletzt, die sie derzeit nicht vorhersehen kann. Ein Überraschungsangriff. Gefällt mir. Freu dich nicht zu früh. Ich habe ein paar Spuren, aber nichts Konkretes. Das wird eine lange Suche, fürchte ich. Ich bin ja gespannt, wann der dritte Teil rauskommt. Das müsste ja, wenn dann in zwei, drei Jahren oder so erst sein. <lacht> ob das dann Jahre dauert, bis Nemesis die Erde erreicht oder bloß ein paar Monate. Wann dann Horizon Teil 3 spielen wird, das ist ja dann die große Frage. Was glaubst du, wo Londra hin ist? Zur Küste im Süden, ein Gebiet voller tektonischer Verschiebungen und Vulkanaktivität. Die wenigen Tenak, die dorthin reisten, nennen sie die brennenden Küsten. Doch vor tausend Jahren hieß die Stadt Los Angeles. Ja. Ein Zentrum der Technologie- und Unterhaltungsindustrie. Londras Weltraumbergbauunternehmen Heaven Sand war dort. Es liegt nahe, dass er in bekanntes Gebiet zurückkehrt. Ich schicke dir die Koordinaten. Also, bereit, den flüchtigen Zenith zu finden? Natürlich! Ab zu den brennenden Küsten, deswegen sind wir doch hier. Let's go! Na schön, auf zu den brennenden Küsten. Voll, Mann. Nimm dich in Acht, Aloy. Ich halte Londra für noch verschlagener und einfallsreicher als die anderen Zeniths. Kann durchaus oh, sein. Oh, Silence. Wüsste ich es nicht besser, würde ich glauben, du machst dir Sorgen um mich. Oh, Lance Reddick. Aloy, ich hoffe doch, du kämpfst nicht gerade gegen eine riesige Maschine oder so. Hallo, Peter! Hey, Peter, ich bin gerade unterwegs zu den brennenden Küsten. Gut, Gaia und ich haben von Silence von deiner Mission gehört. Pass auf dich auf, okay? Wir sind hier, wenn du uns brauchst. In Ordnung. Danke. Ach, Peter! Das ist so aus dem Trailer, ne? Die Sequenzen, die kommen mir sehr bekannt vor. Ja! Oh Gott, ist das schön. Sondras Zentrale kann nicht weit sein. Das kann oh oh. Nicht gut sein. Oh nein. Oh nein. Mist. Ja, ist das der Typ schon oder ist das. Ah. 
Ein Glück haben wir diesen Schild, wa? Pässe. Eine Bruchlandung, wa? Bist du gerade echt geflogen? Ja. ja, nur nicht meine beste Landung. Verdammt, oh. mehr Maschinen. Eine Stunde. Bleib zurück, ich mach das. Warte, ich kann dir helfen. Mal sehen, was du kannst. <lacht> okay, okay man, man merkt schon, man merkt schon, die sind sehr ähnlich. Oh Gott. Okay, warte. Okay, alles klar. Das heißt, das müssen wir nicht sagen. Wenn du wüsstest, wie viele Maschinen ich hier schon bekämpft habe. Da musst du nicht mehr richtig vorgestellt, weißt du? Schon hier zusammen am Kämpfen. Irgendwie stört mich die Helligkeit aber gerade ein bisschen. Endlich mal eine Protagonistin mit langen Haaren. Ich will ja so einen Kurzhaarschnitt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Lass uns mal kurz die Zeit nehmen, uns umzugucken. Der Vorteil zu... Im Gegensatz zu der Hauptstory ist, dass wir ja jetzt alle Waffen hochgelevelt haben, alle Outfits hochgelevelt haben. Ich konnte nichts mehr machen. Wow! Wow! Was ist denn los? Was ist denn los? Nein, du saugst uns hier nicht ein! Hör auf! Du weißt, wie man sich behauptet. Ich heiße Saker. Aloy. Und ich könnte das Gleiche sagen. Du, du hast einen Fokus. Fokus. Eine Quen. Aber nicht wie die Wahrsage, die ich kenne. Woher weißt du das überhaupt? Ich bin sicher, du hast viele Fragen. Aber Nur zuerst... Noch eine. Ich habe dich vor dem Absturz gesehen. Auf einem Sonnenflügel. Es sah nicht so aus, als wüsstest du von dem Turm. Du bist also neu hier. Was hat dich hergeführt? Ich... Ich suche jemanden. Diese Ruine. Auf dem Hügel im Nordosten. Da will ich hin. Ruine auf dem Hügel. Du meinst Sternhöhe. Du kennst sie. Führt noch ein Weg dahin? Vielleicht. Aber zuerst müssen wir etwas wegen des Turms unternehmen. Wir können uns gegenseitig helfen, Aloy. Der Turm ist nicht weit vom Lager meines Volkes entfernt. Ich zeig dir den Weg. Moment. Du hast gesagt, wir könnten uns helfen. Aber was genau machst du hier? Sagen wir, ich muss mich auch um den Turm kümmern. Na los. Wurde dir die Aufgabe zugeteilt, oder was? Oder wie? Hier lang. Folg mir. Ich folge. Erstmal kurz heilen. So. Wir brauchen meine Jolle, um zur Siedlung zu kommen. Was wolltest du überhaupt hier draußen? Das Ruder der Jolle stimmt nicht mehr. Ich habe Teile für die Reparatur gesucht. Und manche Sachen muss man einfach alleine machen. Okay. Hat sie irgendwie einen geheimen Auftrag bekommen, oder was? Von Bohai oder von irgendeinem anderen General? Ist sie? Ich muss nur dieses Bauteil dran anbringen. Moment. So ein Boot habe ich noch nie gesehen. Ich und ein Schrauber in der Siedlung haben es zusammengebaut. Funktioniert ganz gut. Das wär's. Die Jolle ist soweit. Spring rein. Alles klar. Das wird sehr interessant werden, weil sie auch so, hm, so dominant ist und so auch viel oh kann. Nicht noch einer. Wow. Wie gesagt, solange dieser Turm da ist, kommt man nicht zur Sternhöhe. <lacht> okay. Leinen los. Hm. Besser als rudern. Das ist gerade ein Sturmflug. Bitte die Konstruktion zu verbessern. 
Wie lang sind deine Leute schon hier? Äh, etwa ein Jahr, glaube ich. Wir gerieten beim Überqueren des großen Ozeans in einen Sturm, verloren die halbe Flotte und den Kurs. Es war ein Wunder, dass wir es überhaupt hierher geschafft haben. Seitdem sitzen wir hier fest. Verstehe. Das tut mir leid. Wie viele von euch sind noch übrig? Wir könnten wirklich mehr sein. Wir hatten andere Probleme seit dem Schiffbruch. Und der Rest ist teilweise keine große Hilfe. Du freust dich nicht gerade auf die Rückkehr? Eine Fremde mitzubringen wird die Sache sicher verkomplizieren. So fremd bin ich nicht. Das wird schon. Folge mir einfach und überlasse mir das Leben. Wenn du meinst. Spricht sich das nicht rum? Alva und Bohai, haben die das nicht weitergetragen an die anderen verstreuten Stämme oder Siedlungen? Reizender Name. Unsere Laune war bei der Landung nicht die beste. Ich mag ihre Haare. Die Haare sind echt schön gemacht, ne? Auch so mit den Muscheln oder Perlen okay. im Haar. Also dann. Typisch Frau, ich kann mich wieder an solchen Sachen aufhängen, es tut mir leid. Mehr weiß ich wirklich nicht. Darf ich jetzt gehen? Nein. Du bleibst, bis die Verräterin zurück ist. Du! Jetzt geht's los. Tut mir leid. Anscheinend führt ein Verrat zum nächsten. Den Fokus eines Wahrsagers gestohlen, eine Barbarin in unsere Mitte geführt. So kenne ich die Quen. Nehmt sie beide fest und nehmt ihnen sofort die Fokus weg. Festnehmen? Das ist eine Sache für den Admiral. Nicht für einen Aufsichtsoffizier. <lacht> Aber sicher. Es ist wahr. Senke hat den Fokus gestohlen. Wer ist die Barbarin? Sie ist erledigt. Die Lage scheint angespannt zu sein. Ist nicht unser bester Tag. Gutes Timing war noch nie unsers. <lacht> Admiral Gerrit! Es ist, wie ich gesagt habe. Der Beweis liegt uns jetzt vor. Eine Soldatin hat den Fokus eines Wahrsagers getragen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Aber Seika hat noch mehr getan. Sie hat eine Barbarin zu uns gebracht. Ein direkter Verstoß gegen Vertraulichkeitsklausel 3a. Das Protokoll verlangt... Ich könnte unsere letzte Chance sein, unsere Vermissten zu finden. Der Fokus von Vasagawai zeigte mir seine letzten Momente. Er hatte einen Hinweis. Die Ruine auf Sternhöhe. Es gibt Beweise, dass unser Volk dort war. Laundress Zentrale. Jetzt gibt es keinen sicheren Weg dorthin. Nicht in der aktuellen Situation. Aber vielleicht kennt sie einen Weg. Vergessen wir das Gesetz nicht. Der Fokus ist für Wahrsager. Niemanden sonst. Sakers Taten sind besorgniserregend. Und sie müssen Konsequenzen haben. Doch die Suche nach unserer Crew hat Priorität. Wenn Seika eine Chance hat, sie zurückzubringen. Ist unser Weg klar? Dann muss ich selbst die Aufsicht beugen. Ich gestatte es. Seika und die Fremde dürfen dieser Spur nachgehen. Aber... Akzeptier es. Nimm es einfach hin. Fremde, wenn du einen Moment hast, auf ein Wort. Mhm. Zeiger scheint auch so eine kleine Rebellin zu sein innerhalb ihres Stammes, ne? Mistkerle. Alles okay? 
Ich hätte nicht sagen sollen, es ist nur... Meine Schwester wird auch vermisst. Hm. Und sie ist unsere letzte Navigatorin, unsere einzige Möglichkeit zur Heimkehr. Ich muss sie finden, auch wenn ich ein verbotenes Relikt benutzen muss. Und Reng und die anderen tun, als wäre ich das Problem. Dabei bin ich in Wahrheit die Einzige, die eine Lösung sucht. Ja, ich, ich verstehe. Besser als du glaubst, aber jetzt müssen wir uns erstmal beruhigen ich bin und... ruhig. Du hast natürlich recht. Es hilft nicht, wenn ich mich aufrege. Okay. Wir müssen beide zu dem Ort, den du Sternenhöhe nennst. Aber anscheinend schießt dieser Turm alles in der Nähe vom Himmel. Auch aus dem Wasser. Er feuert auf jedes Schiff in Reichweite. Ach, toll. Tja. Ich glaube, du hast schon einen Plan, wie wir damit umgehen wollen. Vielleicht. Gemeinsam könnten wir einen Weg finden. Mhm. Oh Gott, jetzt wieder ganz, 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 ganz viel reden. Okay, alles klar. Was, womit fahren wir an? Mit, mit der Schwester. Da habe ich, hab ich aufgehorcht. Was ist mit der Schwester? Also ist deine Schwester Navigatorin? Eher die Navigatorin. Die einzige Quinn, die nach den Sternen steuern kann, ohne Instrumente. Sie liest den Himmel wie eine Schriftrolle. Sie kennt die Position jedes Sternbilds, egal wie sehr sie sich dort oben drehen. Deshalb gehört sie seit ihrer ersten Prüfung zu den Lieblingen des Kaiserreichs. Definitiv eines der wertvollsten Güter der Flotte. Und jetzt ist sie weg. Sie sind einfach verschwunden? Nach dem Anlanden, das hart war schickte der Admiral Speer aus, mit den wenigen Booten, die wir noch hatten. Nicht eines kam zurück. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, aber ich weiß, dass es etwas mit diesem Turm zu tun hat. Und mit Sternhöhe. Da sind wir uns einig. Okay. Kannst du mir noch was über den Turm sagen? Er tauchte eines Tages vor ein paar Wochen auf, nachdem unsere Spielboote verschwanden. Und er schießt auf alles am Himmel oder im Meer. Maschinen, Boote. Und ich. Ja, hab's nicht vergessen. Ich wollte mich ihm nähern, aber er steht auf einer hohen Ruine, von Maschinen umgeben. Der Vorteil, die Reichweite ist begrenzt. Ich hab's mit meiner Jolle getestet und mit Bojen den Radius markiert. Ich weiß nicht, ob das schlau oder irre ist. Beides... Vielleicht. Ich gebe zu, dass es ein paar Mal echt knapp war. Wahrsagerfokus. Was genau zeigte der Fokus des Wahrsagers? Als die gesandten Spähboote nicht zurückkehrten, schickte der Admiral das allerletzte Boot, um sie zu finden. Wahrsager Wei war an Bord. Sie kam bis Sternhöhe und gingen ins Landesinnere und fanden ein Lager und Ausrüstung. Anscheinend gingen einige unserer Leute dort in eine Ruine. Dann entdeckten sie eine Maschine, wie wir sie noch nie sahen. Silber und Gold bewegt sich wie eine Spinne. Erschrocken liefen sie zum Boot zurück. Sie hatten Glück zu entkommen. Oh oh. Ich hatte schon mit den Dingern zu tun. Tja, ihr Glück oh. verließ sie schnell. Am Morgen, an dem sie zurücksegeln wollten, erschien der Turm... Und schoss sie aus dem Wasser. Weiß Leiche wurde hier einige Zeit später angespült. Eine Freundin von mir fand sie. Und sagte es mir. Dieselbe Freundin, die mich bei Rängen wegen des Fokus verpfiffen hat. Aber was sollte ich denn tun? Ich hätte dasselbe getan. Glaub mir. Okay. Über dich. Du kannst gut kämpfen. Das steht fest. Aber sonst weiß ich nicht viel über dich. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin nichts Besonderes. Aber meine Schwester ist bei meinem Volk ziemlich bekannt. Auf mich wirkst du nicht so gewöhnlich. Bis wir auf Grund liefen, war ich nur eine Unteroffizierin. Aber viele Kadetten und Leutnants gingen beim Sturm und dem Schiffbruch verloren. Und jetzt werden noch mehr von ihnen vermisst. Also habe ich versucht, dem Admiral zu helfen. Es war mutig, den Fokus aufzusetzen. Mir scheint, er braucht mehr Leute wie dich. Sagt das Reng und seinen Lakaien. 
Okay, ich dachte, da kommt noch mehr, aber okay. Ja, wie sieht dein Plan aus? Glaubst du, wir können was gegen den Turm unternehmen? Wenn wir Sternhöhe erreichen wollen, müssen wir es versuchen. Ich konnte mich dem Turm zu Fuß nähern, aber ich kam nicht nah genug heran, um auf ihn zu schießen oder so. Aber mit der richtigen Hilfe? Zeig mir den Weg und wir probieren es. Vermutlich willst du zuerst aufstocken. Du kannst meine Jolle benutzen, um nach Ressourcen zu suchen. Bleib einfach südlich der Siedlung. Der Turm kann die Seite nicht treffen. Mhm. Ich habe mit Bojen seinen Radius markiert. Was hast du jetzt vor? Ich muss den Kopf freikriegen. Es gibt eine Brücke, die zu den Ruinen führt, auf denen der Turm steht. Ich warte auf der anderen Seite auf dich. Moment, noch eine Sache. D die Quen hier und all das. Ihr war Teil einer Expedition, nicht? Mit Ziel San Francisco. Deshalb weißt du also von uns. Du hast die anderen gesehen, nicht wahr? Und sie sind am Leben? Die meisten von ihnen, ja. Ich kann dich mit ihnen in Kontakt bringen. Hm. Aber wir sollten zuerst die Vermissten finden, oder? Sie leben. Das ist großartig. Aber ja, du hast recht. Es hat Zeit. Wenn wir es jetzt allen sagen, lenkt das nur ab. Um der Vermissten willen müssen wir uns auf sie konzentrieren. Also gut. Wir sehen uns am anderen Ende der Brücke. Das Aufeinandertreffen mit Alva und mit Seika, das wird ja lustig. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich Seika treffe. Ja, und ein neues Oder Outfit. Ich erkunde die Gegend mit ihrer Jolle. Ja, shoppen, Leute, shoppen. Ach, stimmt, er wollte ja auch noch mit uns reden. Okay. Ich muss ein bisschen das Ohr frei halten, weil ich heute noch ein Paket äh, erwarte, deswegen. So, okay. Ähm. Reden wir erstmal mit ihm? Okay. Admiral Garrett. Also. Eine Barbarin spaziert mit Zelka ins Lager. Ihr beide versprecht, unsere Vermissten zu finden. In unserer verzweifelten Lage bleibt mir nichts übrig, als zuzustimmen. Aber das heißt nicht, dass ich unser Schicksal einer Fremden überlasse. Wer bist du? Woher kommst du? Mein Name ist Aloy. Was meine Geschichte betrifft, ist sie wichtig? Wenn ich helfen kann? Ich schätze, das hängt vom Preis ab. Die Aufsicht hat Seka genau im Visier. Und indem ich sie mit dir losschicke, habe ich ihr vielleicht genug Seil gegeben, um sich selbst zu erhängen. Ich glaube, dass sie auf sich selbst aufpassen kann, aber ich gebe mein Bestes, dass ihr nichts passiert. Also gut. Gibt es dazu noch was, das du wissen musst? Du scheinst viel von Seka zu halten. Eine vorbildliche Soldatin. Beharrlich, selbstlos, einfallsreich. Gestrandet zu sein, ist sehr zermürbend. Jeder wird irgendwann müde, aber sie nicht. Noch nicht. Ich verlasse mich immer mehr auf sie. Sie ist unsere beste Hoffnung, die Vermissten zu finden, ganz sicher. Mhm. Die Aufsicht scheint hier sehr viel Einfluss zu haben. Die Aufsichtsoffiziere sind die Augen und Ohren des Kaiserhauses. Es ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Weisheit unserer Ahnen nicht in Feindesand fällt. Und so spüren sie die Untreuen und Ungehorsamen auf. Kontrollen, Verhöre, alles im Namen der Sicherheit. Ich sehe nur einen Mann, der in eurem Lager für Unruhe sorgt. Gemocht zu werden, ist nicht die Aufgabe der Aufsicht. Falls wir je nach Hause zurückkehren, wird Reng seinen Vorgesetzten über die Crew berichten. Das verschafft ihm sehr viel Einfluss. Ich kann nur beten, dass er ihn für das Allgemeinwohl nutzt. Du sagtest, eure Lage sei verzweifelt. Wie ist es dazu gekommen? Wir segelten über den großen Ozean. Das war die wichtigste Mission des Stammes seit einem Jahrhundert. Sie sollte mein Abgesang sein. Jetzt wird sie meine Grabinschrift. Auf halber Strecke traf uns ein Taifun, der die Flotte spaltete. Ich weiß nicht, was mit den anderen geschah. Verschollen, gestrandet, vermutlich gesunken. Ich weiß nicht, es gibt immer Hoffnung. <lacht> Nachdem wir gestrandet waren, schickte ich Spähboote die Küste entlang aus. Keines kam zurück. Und ich habe weder die Mittel noch die Leute für eine Suche. 
Erst verlor ich die Hälfte meiner Flotte, jetzt die Hälfte der Überlebenden. Erzähl mir nichts von Hoffnung. Und doch fand Seika auf dem Fokus einen Hinweis. Du bist genau wie sie. Du gibst nicht auf. Nö. <lacht> das stimmt wohl. Ich helfe Seika, deine Leute zurückzubringen. Falls sie überhaupt noch leben. Pass auf sie auf, wenn du kannst. Mach ich. Okay. Gut, Leute, gut. Was machen wir jetzt? Stehen wir wieder vor der Herausforderung, erstmal ein bisschen shoppen zu gehen, uns Sachen anzugucken. Und dann werden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Nebenaufträge noch wieder auf uns warten. Ah, okay. Und der lässt sich hier schön be bemütteln, wa? In Zufächern. Oh Mann, ey. Das ist mit ihm hier, der steht hier und macht Dienst oder was? Das heißt, Zeke hat einen Fokus gestohlen. Ich würde mich nicht mit dir einlassen. <lacht> äh. Gut. Wir machen jetzt erstmal hier einen Rundgang, würde ich sagen. Wow. Und uns doch ein neues Outfit auf jeden Fall. Tag, morgen. Farben. Farben. Die Frage ist, Farben können wir wahrscheinlich hier an den Outfits nicht durchführen. Das, das geht bloß wahrscheinlich an den Quen-Outfits, ne? Lass uns mal zuerst einen... Da. Ah. Outfit-Händler. Eine Nähe aufsuchen, genau. Was hast du denn für schöne Outfits? Was fehlt uns denn dazu? Brimmglanz fehlt uns dafür. Wo kriegen wir Brimmglanz her? Ach, das ist... schwarzzeit kommandantin ist, glaube ich, dieses äh, Vorbesteller... Och nein, der Greenscreen. Dieses Vorbesteller-Bonus-Ding, ne? Hey, Nora Lauerin. Da brauchen wir auch Br Br Brimmglanz für. Ach Mann. Sieht auch gut aus. Lass uns erstmal das hier nehmen. Verkaufen können wir gerade eh nichts. Lass uns das mal gleich anziehen. Schick. Gefällt mir. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen, das nochmal zu färben oder wie wir das färben können. So. Können wir das färben? In Blau, Grün, Superküste. Oh, in Blau gefällt mir das ja auch, ne? Ich bin so ein blauer Mensch. Blaues Männchen bin ich. Gefällt mir. Es <lacht> tut mir leid. Blau ist halt meine Lieblingsfarbe. Was soll ich sagen? Okay. Sehr schön. Rimglanz. Also es ist wie Grünglanz, Grünglanz und äh, wie hieß nochmal das bei Frozen Wilds? Blauglanz? Müssen wir jetzt Brimglanz praktisch dann finden, damit wir uns diese anderen tollen Outfits leisten können. Da unten braucht schon jemand unsere Hilfe. Da bin ich ja gespannt. Dann wollen wir doch mal sehen. Tränke, frisch gebraut. Was haben wir denn hier für ein Dokument? Da können wir gleich wieder was lesen. Notizen seit dem Schiff. Ein mit Wasserflecken und schmutzigen Fingerabdrücken übersehtes Tagebuch voller gekritzelter Notizen. Tag 21. Endlich sind uns die Gezeiten wohlgesinnt. Wir haben genug Hütten gebaut und unsere Kranken und Verwundeten haben das Schlimmste überstanden. Speer erhalten Ausschau nach frischen Heilkräutern. Der getrocknete Vorrat, den ich aus dem Frack geborgen hatte, ist beinahe aufgebraucht. Eine Woche später. Ulrei kam gestern mit einem Verletzten her zu mir, den er gefunden hatte. Er besteht darauf, dass ich dem Tier nach besten Kräften helfe. Ich habe hier Seeleute zu pflegen, keine verletzten Vogel. Aber bei der Stimmung, die zurzeit hier herrscht, schließlich versprach ich ihm, ihn zusammen zu flicken und freizulassen, sobald er wieder bei Kräften wäre. Aber wenn, ich, wenn er nicht bald aufhört, die Sterne anzukreischen... Tag 32. Habe ich weit von hier eine ordentliche Menge reife Wildgut gefunden. Im heißen Wasser eingeweicht, sollten sie einen tiefen, traumlosen Schlaf herbeiführen, etwas, das viele von uns dringend brauchen. Tag 39. Habe den Vogel Itri genannt. Es geht ihm gut. 
Aber sein linker Flügel ist noch immer nicht verheilt. Er ist ein sehr geselliges Kärchen. Er liebt es, wenn ich ihn unter dem Schnabel kitzle. Ihn hier zu haben, hebt wirklich die Stimmung. Tag 48. Der Koch hatte etwas Bitterkraut übrig. Ich beschloss damit zu experimentieren. Zerstoßen und mit einer Schale Wasser und einer Prise Meersalz vermischt. Er gibt es ein eigentümlich spritziges Tonikum. Der beruhigende Geschmack deutet auf schmerzlindernde Eigenschaften hin. Tag 61. Tja, damit hat es sich. Idris Käfig steht jetzt seit fast zehn Tagen offen und dennoch bleibt er. Ich schätze, er ist jetzt wohl einer von uns. Tag 78. Bei den Ahnen. Ich wusste doch, dass mit dem Hummer-Eintopf gestern Abend etwas nicht gestimmt hat. Die perfekte Gelegenheit, meine spritzige Bitterkrautmischung zu testen. <lacht> okay, Einblicke im Leben eines Kräuterendlers. Oder was soll mir das jetzt hier sagen? Haben wir den Vogel Itri denn hier irgendwo sitzen, der hier schon mit zum Inventar gehört? <lacht> okay, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Können wir der irgendwie helfen? Nee. Oh, 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 Händler? Ach, da oben, okay. Wir reden jetzt erstmal mit ihr. Tioa. Die Aufsicht hält euch offenbar auf Trab. Du hast keine Ahnung. Oder vielleicht ja doch. Treff mich an der Begräbnisstätte auf dem Westhügel. Okay. Der Keil im Inneren. Okay. Haben wir... Oh. Oh. Wow, das ist unsere Karte. Seht's euch an. Oh, schön. Ich glaube, so um die 10 Spielstunden kann man hier schon reinstecken, glaube ich. Oh, das freut mich. Sehr schön. Haben wir hier zufällig auch irgendwie einen... Tätowierer? Ich kann mir eine neue Gesichtsmaske noch machen. Ist er. Hallöchen. Ach was. Lol. Quen Wellenwächter. Die Sicherheit jedes Schiffs hängt vom Wellenwächter ab. Diese Farbe wirkt ihre Rolle als Augen einer Flotte. Oh. Gefällt mir. Okay, dann warte mal, dann Sterngucker. Nee, das ist zu, zu aufdringlich, glaube ich. Dann machen wir das hier. Schön. Um die Ra Augen rum so ein bisschen. Funkel, Funkel. <lacht> okay. Lass uns mal die Quest aktivieren, würde ich sagen. Heil im Inneren. Gehen wir mal dahin. Muss Saika leider noch ein bisschen warten, weil es ist so wieder typisch ich. Ich äh, verfolge erstmal die ganzen Nebenquests, nee, bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Ich will alles aufsaugen, was dieses Spiel hier zu bieten hat. Liebe es einfach. Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hin? Wer fällt ein hier? Da ist das. Ich warte lieber am Lagerfeuer auf diese Kronsoldatin. Okay. Du bist da. Ich war mir nicht sicher. Tja, ich bin hier. Ich schätze, das hat was mit den Inspektionen des Aufsichtsoffiziers zu tun. Wow, 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 wow. Moment. Ich sah deinen Widerstand gegen die Aufsicht mit Seika. Dafür wirst du schon deine Gründe gehabt haben. Aber wie weit würdest du gehen, um Reng die Stirn zu bieten? Ich tue, was ich kann. Ich merke, du vertraust nicht schnell, aber ich kann nur helfen, wenn du mich lässt. Da hast du wohl recht. Vor allem in Zeiten wie diesen. Du hast gesehen, welchen Einfluss die Aufsicht hier hat. Zu Hause ist es noch schlimmer. Aber ein paar von uns tun, was wir nur können, um sie zu untergraben. Zu diesem Zweck schlossen wir uns der Flotte unter Wahrsager Enki an. Vor einer Weile brach Enki mit einer Crew auf, um einen unbezahlbaren Frachtbrief zu bergen. Getarnt als Spähfahrt. Aber sie kam nie zurück. Ganz genau. Nur Enki und Kelva, auch eine Verbündete, kannten den wahren Zweck der Expedition. 
Dieser Frachtbrief könnte uns zu unentdeckten Fokuslagern im großen Delta führen. Und deshalb musst du mir helfen, Enki zu finden. Oder sein Werk zu vollenden. Okay. Der Frachtbrief, den Enki suchte, du sagtest, er führt zu mehr Fokussen? Einen ganzen Haufen davon. Und alle im großen Delta. Nur Wahrsager dürfen das Vermächtnis studieren. Und Enki zufolge sogar nur einen Teil davon. Also könnt ihr mit eigenen Fokussen selbst die Wahrheit herausfinden. Nicht nur herausfinden, nutzen. Alle Errungenschaften der Quen, unsere Flotten und Technologien entstammen dem Vermächtnis, der wahren Macht des Imperiums. Mit dem Wissen und der Macht auf unserer Seite könnten wir endlich die Fesseln sprengen, die die Räte unserem Volk angelegt haben. Und sie vielleicht sogar stürzen. Rebellion! Bei eurer Teilnahme an der Expedition ging es also um den Frachtbrief. Nicht ganz. Die Flotte wollte ursprünglich zu einer anderen Stadt weit im Norden. Eine, in der wir mächtige Geheimnisse vermuteten. Enki hoffte, so viel Wissen wie nur möglich zu bergen, bevor es den anderen Wahrsagern in die Hände fiel. Als wir hier landeten, fand er Datenfragmente, in denen der Frachtbrief und seine Position erwähnt wurden. Dieser Fund konnte die gescheiterte Operation mehr als wettmachen. Das war Wind in unseren Segeln. Endlich Hoffnung. Ich nehme an, zu Hause gibt es noch mehr Aufsichtsoffiziere wie Reng. Reng ist eine giftige Kröte. Doch der Aufsichtsrat ist das schwarze Herz des Kaiserreichs. Er schürt Angst und Misstrauen. Von allen Quen wird erwartet, auf Zeichen von Ungehorsam oder Unzufriedenheit zu achten. So steht Nachbar gegen Nachbar. Es zerreißt Familien. Mein Bruder, versessen auf seine Karriere, meldete unsere Mutter der Aufsicht. Sie war natürlich unschuldig. Doch als man sie nach den Verhören entließ, war sie nicht mehr dieselbe. Alter Stasi, das ist schrecklich. Es tut mir leid. Ein solcher Verrat verhält nie wirklich. Nee, vom eigenen Sohn irgendwie verleumdet oder verraten? Alter, wie krass. Was sind denn das für Abläufe da in dem Stamm? Jeder gegen jeden oder was? Das kleinste Fünkchen Verdacht oder was? Und dann wirst du gleich angepfiffen. Bei den Verantwortlichen oder bei den obersten Rängner. Wie krass ist das denn? Ich werde Enkis Expedition suchen. Was genau war ihr Ziel? Eine Insel weit im Südwesten. Enki glaubte, der Frachtbrief sei dort in einer Ruine. Ich dachte auch, ich hätte Rauch von einer Insel östlich davon aufsteigen sehen. Vielleicht hatten sie unterwegs Schwierigkeiten. Ich kann nachschauen. Falls Ahnen bewahrt, Enki etwas zugestoßen ist, kann sein Fokus unserer Sache dennoch nützen. Und der Frachtbrief, den er suchte. Okay. okay. Ich tue, was ich kann. Also Fokus und Fracht. Brief bergen, wenn ihm was zugestoßen ist. Gib dich zum Rauchsignal. Kann ich jetzt eigentlich fliegen oder eher nicht? Ich habe zwei Spuren. Wenn der Frachtbrief den Enki gesucht hat, die Quen zu mehr Fokussen führt, könnte das in ihrer Heimat alles verändern. Hm. Na gut, dann müssen wir dann mit der Jolle dann dahin, oder was? Oder wie, oder was? Okay, mal sehen. Ach, hör auf! Hm. Keine schlechte Art voranzukommen. Ach, hör doch auf, was? Ich kann damit jetzt fahren. Wie geil ist das denn? Das finde ich ja nice. Das finde ich sehr nice. Ich dachte, da gibt es wieder eine Zwischensequenz wie bei den Insel der Türme wo wir dann von San Francisco zu zurück in den Westen dann fahren können, aber anscheinend. Nein! Nein! Lasst mich. Lasst mich bloß in Ruhe. Wichtige Dinge zu erledigen. <lacht> okay. Ach Gott. Oh Gott. 
Sind wir völlig aufgeschmissen jetzt, ne? Wir können gar keinen Vogel gerade vorbeirufen, ne? Nein! Komm schon. So, was haben wir denn? 400 Schritte, 600 Schritte. Oh, ist das so weit? Das ist ja irre. Also ich muss sagen, bis jetzt ist es noch ein bisschen unübersichtlich hier. Was? Da müssen wir ja wohl oder übel mit der Jolle dann dahin. Schluckern. Also mal kurz ein bisschen bisschen rotieren. Wir sind ein kleines Motorboot einfach, ne? Nice. Okay, geht aber eigentlich her vom Steuern. Notwendig. Ja, cool. Rauch. Könnte das Notsignal sein, das Theo meinte. Oh oh. Wir werden ja außerdem. Etwas auf dieser Rampe regt die Maschine auf. Auf der zerstörten Brücke sitzt ein Quen fest. Ich sollte oh. helfen und die Maschinen erledigen. Wir werden ja auch bekannte Gesichter noch sehen, wie zum Beispiel den Gildun. Den haben wir ja schon im Sneak Peek gesehen. Ich bin Sie sind das okay, warte, warte, warte. Wow! <lacht> Hilfe! Das, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier. Recht uns singeln lassen. Jeez. Ich hasse diese Verwüste. Ich springe immer so wild hin und her, dass du sie nicht greifen kannst. Mein Gott. Reicht mir hier gleich. Oh, Hirsche ist hier auch noch? Oh, lecker, Mio. Die blöden Fein hier. Meine oh, Fresse. Also, ich will bloß anmerken, wir spielen unterschiedlich kein Normal, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. <lacht> Ui. Guck mal, Werbung, so ein Holo-Werbeschild. Rex. Rex Max. Das ist hier so ein Nacho- oder Taco-Stand gewesen, oder was? Mexicano. Mexikanischer Imbiss. Ich rede sofort mit dem Quen. Oh, guck mal. Guck mal, einer Schau. Warum? Was? Wieso kann ich da nichts nehmen? Die Schwärme MX, 2 MX4, MX11, MX18. Betreffen die Prognosen. Orango Streitkräfte wurden überrannt. Die geschätzte Opferzahl. MX9 bewegt sich schnell nördlich durch Sonora, Psst, südliche Flanke im Gefahr, Psst, empfehle die sofortige Verlegung aller Psst. Okay. Das ist hier während der großen Schlacht hier, die ganzen Maschinen angegriffen haben. Oh, die Sonne. Die Sonne kommt. Wo ist der denn, der gute Mann? Da oben ist er. Bleib weg! So, da. Wer bist du denn jetzt? Wo oh, komm mal. Geht's dir gut? Wird schon. 
Aber was macht eine Fremde so weit hier draußen? Ich bin Aloy. Ich traf deinen Stamm in deiner Siedlung. Ich suche nach Enkis Expedition. Verstehe. Ich bin Rockhomo. Enki stand unter meiner Obhut. Hm. Wir gerieten an ein paar Maschinen auf einer kleinen Insel im Westen. Mir blieb keine Wahl, als Enki dort wegzuzerren. Wir kamen nicht weit, wie du siehst. Ein seltsamer Wirbel schleuderte unser Boot in die Ruinen vor der Küste. Schafften es gerade auf diese Insel. Und dann stießen wir auf diese verdammten Maschinen. Hm. Enki entdeckte sie zuerst und stellte sich schützend vor mich. Er starb kurz darauf an seinen Wunden. Oh Mann. Falls Enki tot wäre, sollte ich seinen Fokus zurückbringen. Unmöglich. Die Wellen haben ihn. Aber da du hier bist, gibt es noch eine Chance für meine Kameraden. Ich ließ sie auf dieser Insel zurück. Bitte. Du musst ihnen helfen. Okay, ich tue, was ich kann. Was ist mit dir? Ich kann dich nicht hier lassen. Sorge dich nicht um mich. Ich habe mir ein Floß gebaut. Oh. Da die Maschinen weg sind, schaffe ich es alleine zurück zur Siedlung. Gut. Pass auf dich auf. Okay. Fallen mit Stil. Mit Stil, Wir genau. Die anderen Insel aufbrechen. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende. Und wenn Enkis Fokus mit dem Boot versunken ist, kann ich ihn vielleicht bergen. Ich muss den Wirbel finden, den Okumo erwähnt hat. Okay. Suche auf der Insel nach Überlebenden. Gib die zum Standort von Enkis Schiffwrack. Gut. Dann müssen wir wieder eine Bootstour machen. Also man muss ja schon zugeben, die Quen sind wirklich interessant fortschrittlich, ne? Also klar, das war schon bekannt, aber die nutzen wirklich ihr Wissen, um so beliebige Ressourcen mit alter, schrägstrich neuer Technik oder Hightech zu verknüpfen und was daraus zu machen, ne? Also die sind sehr einfallsreich. 300 oder 500? Warte mal. Äh, Überlebende? Überlebende war erstmal da, ne? <lacht> ich glaube, ich näher mich der Insel, von der Rokomo sprach. Ja. Oh, 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 Leute! Da oben sehe ich doch schon so ein Pelikanviech, so eine Maschine, mit der man dann tauchen kann und fliegen kann. Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir die gleich überbrücken können? Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Ja! Ohoho. Können wir jetzt gleich tauchen? Können wir jetzt gleich fliegen? Das wäre der Hammer. Ja, Mann! Was bist du denn? Was bist du denn? Wasserflügel. Stufe 35, eine mittelgroße Flugmaschine, die tief unter Wasser tauchen kann. Sie ist sehr wendig und, wenn sie gestört wird, ein hartnäckiger Gegner. <lacht> Reitbare Maschine! Yay! Ach, guck mal, Gemini-Überbrückung gesperrt. I. Okay. So also gesperrt, kann ich die noch nicht überbrücken? Die, die Frage ist natürlich... Warte mal. Die setzt immer so eine Schockwellen aus, ne? Orientiert die sich dadurch? Oh. Was ist er hier? Oh nein. Oh no. Oh no. Ja, jetzt hat es uns erspäht. Ja, das ist ja, das ist ja hervorragend. Achso. Ähm, warte. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Komm mal her, du. Au. Ich will dich doch bloß fangen. Ich sehe nichts, Busch. Oh Gott. Mann, Mistvieh. Ich 
So, kann ich... Ah, nee, ich kann die noch nicht überprüfen. Schade. Oh, Mann! Es reicht es. Oh Mann, hör auf, dich zu bewegen. Okay, das Gebiet ist sicher. Ich sollte mir diese Quen mal näher ansehen. Okay, das Gebiet ist sicher. Ich sollte mir diese Quen mal näher ansehen. Ja, eh, Leute, das sagtest du bereits. Soldaten. Das muss Enkis Expedition gewesen sein. Ich schaue es mir genauer an. Von Maschinen getötet. Und eine Nachricht. Sie glaubten, Rokomo führe etwas im Schilde. Ich sollte herausfinden, was hier passiert ist. Mein Fokus kann helfen. Nicht, dass der Rokomo irgendwas Dreck am Stecken hat. Sam sein Rokomo weitersagen. Oh oh. Na, das ist ja nicht so toll, wa? Wie gesagt, Verrat unter den eigenen Reihen, ne? Dass jeder irgendwie so dem anderen misstraut und irgendwie was... Sechs Schlafsäcke, hm. aber nur drei Leichen. Enki und Rokomo nahmen das Boot. Aber wo ist die letzte Soldatin? Material. Für einen Fluss? Vielleicht wollten die Quen die Insel verlassen, nachdem Rokomo das Boot genommen hatte. Die Quen haben sich eine Zeit lang gegen die Maschinen gewehrt. Doch den Schlafsäcken nachzuurteilen, müssen ein paar entkommen sein. Okay, die gestrandeten Quen bauten ein Floß und wurden von Maschinen getötet. Enki und Rokomo waren schon weg. Aber noch eine Quen ist entkommen. Ich sollte nach Spuren suchen und herausfinden, wo sie hingegangen sind. Hm. Weiß, wo sind die Spuren? Oh, warte mal. Sehe ich hier was? Da, Spuren. Vielleicht mehr als eine. Ja, dann holen wir mal der Spur folgen. Ja, guck mal hier die Verderber wieder. Die letzte vermisste Quen. Oh. Im Kampf gestorben. Mit einem Messer daneben. Sie wurde erstochen. Rokomo hat über die Geschehnisse hier gelogen. Seine Spuren führen noch weiter. Der ja, Rokomo, dieser Verräter. Den werden wir jetzt, glaube ich, gleich zur Rechenschaft ziehen, oder? Die Spuren enden am Wasser. Das sind Schleifspuren. Der hat die ins Wasser? Er hat ein Boot abgelegt. Dann hat Rokomo die Quen getötet und Enki mitgenommen. Die anderen starben hier. Er hat viel zu verantworten. Aber erst sollte ich den Frachtbrief finden, den Enki haben wollte. Er könnte in einer Ruine sein. Vielleicht der Turm da. Hä? Soll ich... Euch hier hoch. Irgendwie von dem Gasier hoch spritzen lassen. <lacht> das wär's doch. <lacht> nee, das geht nicht. Schade. Kann ich mich hier festhalten? Nee. Was soll ich denn hier hoch? Was? Was? Ach, hör doch auf. Was? Wow. 
<lacht> ähm. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig gerade gewesen. Hilfe. Oh, der Schildflügel. Oh Gott, nicht schon wieder. Das geht doch nicht gut. Ja. Ah. Oh. <lacht> Immer wieder überrascht mich Gorilla mit seinen komischen Features hier und komischen Ideen. Also Frachtbrief bergen, Rokomo zur Verantwortung ziehen und dann Bericht erstatten bei der Quen. Vielleicht ist der Frachtbrief bei der Ausrüstung. Oh Mann. Er ist hier. Das sind eine Menge Daten, aber sie sollten der Heimat der Quen mehr Fokusse bringen. Das. Ist ich sollte erstmal den Wirbel finden, den Rokomo erwähnt hat. Vielleicht kann ich Enkis Fokus aus dem gesunkenen Wrack bergen. Okay. Na, dann müssen wir wohl. Oder übel. Ja, mit dem Schiff, mit dem Boot, meine ich. Mal wieder hin. Zurück aufs Wasser. Genau, so sieht das aus. Ich und Fahrzeuge, ne? <lacht> Im Videospielen. Ich glaube, wenn wir nachher diesen Wasserflügel reiten können, dann werden wir auch schneller von A nach B kommen. Jetzt im Moment ist das immer noch sehr schleppend, das Ganze. Da freue ich mich extrem drüber, ne? Dass wir dann unter Wasser uns auch schneller fortbewegen können. Das war eine Sache, die mich in Forbidden West in der Hauptstory oder Hauptspiel so ein bisschen genervt hat, dass man unter Wasser so langsam ist. Weil ich liebe es eigentlich, unter Wasser in Videospielen irgendwie zu sein und zu erkunden. Gibt es da auch sehr viele Truhen, die du da bergen kannst und auch unentdeckte Datenpunkte, ne? Von daher. Also tauchen? Kann ich da unten Enkis Fokus finden? Ich tauche lieber mit Abstand ein und halte mich vom Strudel fern. Sagte sie, während ich mitten rein tauche. Okay, warte. Enkis und Rokumus Boot. Was? Muss ich da jetzt ran? Ähm. Das war's. Okay, das ging schnell. <lacht> Einmal an den Schwanz von dem Rutschiff ranhängen und dann den Fokus mitnehmen. So, Rockmo, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt stelle ich dich zur Rede. Rokumo müsste hier irgendwo sein. Er hat einiges zu erklären. Zeit, oh. an Land zu gehen. Aber oh, hallo. Da ist er. Bist hm. also zurück? Ja, bin ich. Du hast einiges zu erklären. Aloy. Du hast mich eingeholt. Du hast gelogen, Rokomo. Ich war auf der Insel, wo du deine Kameraden zurückließt. Maschinen töteten drei, aber der vierte... Du hast sie umgebracht. Und dann Enki verschleppt. Du kennst also die Wahrheit. Als wir das Lager aufschlugen, sah ich Enki mit einer Kameradin davon schleichen. Ich folgte ihnen. Ich belauschte ihr Gespräch über irgendeinen Brief. Da bemerkte Enkis Kumpanen mich und griff an. Sie ließ mir keine Wahl. Du solltest Enki ausspionieren. 
Mein Befehl auf dieser Expedition war, Offizier Reng zu dienen. Und Reng ahnte, dass Enki irgendwas plante. Und deswegen sind alle außer dir jetzt tot. Aber eins verstehe ich nicht. Wieso schickst du mich los, sie zu retten, wenn ich die Wahrheit entdecken könnte? Meine Untat ungeschehen zu machen, wäre es wert gewesen. Bevor Enki starb, fragte ich ihn, warum er mich nicht von den Maschinen töten ließ. Seine Antwort war einfach. Wir zwingen uns, schreckliche Dinge zu tun, weil wir glauben, keine Wahl zu haben. Hm. Deshalb wollte ich meine Fehler wieder gut machen. Er wollte dir zeigen, dass es anders geht. Wenn du wirklich Buße tun willst, dann biete Reng die Stirn. Er hat dich angestiftet. Meine Untat zu gestehen ist das eine. Aber der Aufsicht zu trotzen? Reng wird dem Rat bei unserer Rückkehr Bericht erstatten. Ich würde nie wieder frei sein. Würde das Enki stoppen? Tja, du hast die Wahl. Solange du das nicht vergisst. Denk drüber nach. Okay? Gut, Theor. So Theor müssen wir jetzt zurück. Oh Mann. Also ich bin jedes Mal erstaunt von diesen Cutscenes in dem Spiel, ne? Das ich hab's immer wieder gesagt, das ist einfach... Es macht so einen Spaß einfach, ne? Das hier anzugucken. Auch so detailliert die Outfits. Und dann hier seine Wunde, dass das gut dann durch die Verbände dann sickert. Also... Rilla hat da wirklich... ...besonderes Augenmerk drauf gelegt. Nicht wegen des Komforts. Große Erfolge verlangen, dass man sich ab... Es reicht mir jetzt mit dir. Ich hoffe, du hast aussagekräftige Beweise. Admiral, die Zeugenaussagen waren sehr präzise. Man hörte, wie sie sich vor der Abreise mit Wahrsager Enki verschwor. Das ist doch absurd! Was hast du fürs Lügen geboten? Moment, das hier geht dich nichts an, Barbarin! Oh doch, ganz sicher. Ich fand Enkis Expedition. Alle bis auf einen sind wegen deiner Einmischung tot. Wenn das stimmt... Hatte ich nichts damit zu tun. Doch hatte er. Admiral. Ich bin Risikospezialist. Reng sagte mir, Wahrsager Enki sei ein Verräter und befahl mir, ihn zu beschatten. Als eine der anderen mich entdeckte, war ich gezwungen, meine Tarnung zu schützen. Und was ist mit Enki? Unschuldig. Er starb, als er mich vor einer Maschine beschützte. Welche Beweise Reng auch gegen Theoa hat, sie können nicht stimmen. Admiral, ich... Ruhe! Fünf Leute sind tot. Du hast einen Risikospezialisten entsandt und es verheimlicht. Das ist mein Recht! Nicht in einer Notsituation, du Schwachkopf. Wir sind schiffbrüchig. Die Krisenklausel der Meeressatzung besagt ganz eindeutig dass du sämtliche Geheimposten meinem Befehl zu unterstellen hast. Und was die Zeugenbeeinflussung angeht, will ich gar nicht erst anfangen. In die Zelle mit ihm. Der war mir von Anfang an schon frei. sympathisch. Oh, Komo, ich will einen vollständigen Bericht. Deine Hilfe ist vermerkt, Fremde. Hier ist Enkis Fokus. Ich habe den Frachtbrief draufgeladen. Nimm ihn und finde mehr Fokusse. Befreie dein Volk von der Aufsicht. Ich tue mein Bestes. Enki würde es so wollen. Bitte. Nimm das hier. Du bist ein Geschenk der Ahnen, Fremde. Hm. Haben wir jetzt Brimglanz bekommen? Kriegen wir Brimglanz, wenn wir Aufträge erfüllen? Scharfschützerin erhalten. Champion Gutschein? Okay. Kaiserliches Gold. Hey. Stufe 51. 
mein Gott, was? Das war wieder eine sehr lange Folge. Eine sehr lange erste Folge. Ich werde jetzt hier gleich erstmal einen Stopp machen und mir jetzt einmal ganz kurz die Outfits angucken. Und, guck mal. Da sind auch noch Waffen, die wir uns angucken können. Hallo! Was haben sie denn anzubieten? Herrschaft des Kaisers. Auge des Sturms. Kriegerbogen. Scharfschussbogen. Okay. 100. Ohne irgendeine Spule hat er schon 189 Schaden. Das ist krass. Starke Band. Seilwerfer. Ewige Vergeltung. Ach, guck mal. Ferner Donner Hexlerhandschuh. Mhm. Das ist ein Jägerbogen. 61 hat der. Ich mal kurz ein bisschen was verkaufen hier. Hier wieder ordentlich Kohle. Ich glaube, an Geld mangelt es jetzt nicht. Eher an Brimglanz. Aber da ist halt die Frage. Interessantes für dich, Jäger. Guck mal, der hat so eine Pigmentstörung im Gesicht, ne? Finde ich interessant, dass sie da den mit reingenommen haben. Macht Raum für Minderheiten, Leute. Das finde ich gut. Muss ich gleich wieder an das eine bekannte Model denken, das auch so eine Pigmentstörung hat. <lacht> Ist ja auch sehr gefragt. Speerbericht. Okay, was sagt denn der Speerbericht? Speeren Atrid. Geprüft und freigegeben von Aufseher Sai. Bei der Erkundung einer Insel im Osten stießen wir auf ein Lager einer Gruppe Barbaren, die den Maschinen zum Opfer gefallen waren. Wir beseitigten die restlichen Maschinen pflichtgetreu, bevor wir weitere Untersuchungen anstellten. Das Lager selbst war groß genug für weitere Mitglieder, die möglicherweise gerade unterwegs waren oder das Lager inzwischen verlassen hatten. Mit größter Vorsicht schlossen wir unsere Evaluierung und Suche nach rettungswerten Vorräten rasch ab. Unter ihren Ausrüstungen entdeckten wir mehrere Waffen, die sehr hochwertig zu sein schienen. Insbesondere die Bauarten und Kennzeichnungen der Waffen unterscheiden sich, was die Anwesenheit mehrerer feindlicher Stämme jenseits dieser Küste vermuten lässt. Gemäß dem Protokoll wurden die Waffen dem Quartiermeister zur Lagerung und oder Verteilung übergeben. Die Frage ist, was für ein unbekannter St also für die unbekannt, ob wir die schon kennen, ob das die Tenakt sind oder ob wir ob das eine Anspielung auf einen weiteren neuen Stamm ist, natürlich, für Horizon 3, man weiß es nicht. Das ist jetzt schon wieder Mutmaßung von mir, aber egal. Gut, ihr Lieben, wo ist denn hier der... Wo ist denn hier der Tätowierer? Benedikt einmal... La 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 la. Okay. Oh, hoppala. Wo ist denn jetzt hier der Nähe? Der Färber? Da möchte ich noch mal ganz kurz hin, bevor ich die Folge jetzt beende. Oh, Hilfe. <lacht> okay, das war der schnellere Weg nach unten. So. Kaiserliches Gold haben wir jetzt bekommen, ne? Hui. Hui. Wenn das nicht immer so dunkel, dunkel wäre, oder? Meine Güte. So, wie sieht das aus? Eigentlich ganz gut, ne? Eigentlich ganz gut sieht das aus. Okay. Und dann fährren wir noch mal kurz das andere Outfit. Einfach, weil wir es können. Kaiserliches Gold, das ist jetzt das Outfit, was wir... Oder? Das mal so. Oh! Wir haben ja hier... Wir haben ja hier... Fertigkeiten, die wir wieder freischalten können wahrscheinlich, ne? Ey! Oh, es ist alles noch... Ach so, schade, okay. Nee, doch nicht. Gesperrt. Auch Bombenheilung. Erlange allmählich Gesundheit wieder, während du dich in der Wolke einer heilenden Rauchwunde befindest. Oh, okay. Na, ah, Jägerin. Was haben wir bei Jägerin denn zur Auswahl? 
langsam in die Zeit und zieh deine Waffe schnell, während du gleitest. Zielen beim Gleiten. Phantomhandschuh, okay. Jetzt haben wir hier lange die Fähigkeit, Greifschläge auf Maschinen auszuführen. Das ist ein neuer Move, ne? Okay. Nice. Jägerzeichen. Markiere dank eines speziellen Modus in deinem Fokus beim nächsten Schüssen mit einem beliebigen Jägerbogen deine Ziele. Okay. Wird da sozusagen quasi Zeit angehalten. Du kannst die Ziele alle abschießen nacheinander und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann macht es alle bei allen Maschinen, die du anvisiert hast, gleichzeitig Boom oder was. Lol. Lebende, was können wir denn da noch freischalten eigentlich? Schnell was du außer schnell wieder her, wenn du deine Gesundheit kritisch ist. Das, das finde ich gut. Lange die Fähigkeit, Fallschilde herzustellen und einzusetzen. Was ist das? Oh. Oh, oh. Dem Tod zum Trotz. Okay, verstärkt den Schaden und... Um 50 Prozent. Wow. Ah, beim Gehen oder Kriechen weniger unpräzise. Das finde ich gut. Schilschigen wollen uns ein. Wir auflösen mehr Schaden. Ja. Finde ich klasse. Ach, oh, was? Berserkerstoß. Wow. 42 Sekunden dauert das. Der Hammer. Was ist hier? Eine lange Fähigkeit von Flugmaschinen aus Greifwürfe auszuführen. Oh, das finde ich gut. Das Überbrücken von Maschinen. Resonatorstoß wird da ausgelöst. Okay. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. Wir haben ja genug. Alle neuen Fähigkeiten erlernt. Wir haben ja auch genug Fähigkeitenpunkte gehabt. <lacht> Genial. Okay, Leute. Ach, schön. Ich werde mich mal schlau machen, wie wir Brimglanz bekommen. Entweder wie bei Frozen Wilds durch Abschluss von äh, Nebenquesten nur. Oder ob wir dann auch noch eine Karte bekommen, wo wir die ganzen Brimglanz-Standorte aufsuchen können. Das wäre natürlich super. Mach hier in dieser schönen Kulisse, in diesem schönen Sturm da im Hintergrund mit dem Blitzen und Gewitter Schluss erstmal. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir dann erstmal mit Zeiker weiter. Wir werden sehen, was die nächste Folge dann für uns bereithält. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder ein Däubchen da oder ein Abo. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.